வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளுக்காக ஸ்டெல்லாம் பெனடிக் முதலில் தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் மானிய விலையில் இருசக்கர வாகன திட்டத்திற்கு விண்ணப்பம் செய்வதற்கான கால அவகாசம் நீட்டிப்பு வரும் பத்தாம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழக அரசு தகவல் பேருந்து கட்டணத்தை முழுமையாக திரும்பப் பெறக் கோரி வரும் பதிமூன்றாம் தேதி கண்டன கூட்டம் திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் முடிவு தமிழகத்தின் வளர்ச்சிப் பணிகள் குறித்து கிருஷ்ணகிரியில் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் ஆய்வு திட்டங்களை விரைந்து செயல்படுத்துமாறு அரசு அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தல் கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தில் துணைவேந்தர் கணபதி நியமித்த பேராசிரியர்களிடம் விசாரணை எழுபதற்கும் மேற்பட்ட பேராசிரியர்களிடம் விசாரணை நடத்த லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறை திட்டம் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் குக்க சின்னம் ஒதுக்கக் கோரி டிடிவி தினகரன் தொடர்ந்து வழக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பதிலளிக்க டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பெண்களுக்கு இருசக்கர வாகனங்கள் திட்டத்துக்கான விண்ணப்ப விநியோகத்தை வரும் பத்தாம் தேதி வரை நீட்டிக்க தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது பெண்கள் மானிய விலையில் இருசக்கர வாகனம் வாங்குவதற்கு இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் மானியம் வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது இதற்கான விண்ணப்பங்கள் கடந்த மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி முதல் ஊராட்சி பேரூராட்சி நகராட்சி மாநகராட்சி மற்றும் மண்டல அலுவலகங்களில் வழங்கப்பட்டன இதற்கான விண்ணப்ப விநியோகத்துக்கான காலகெடு நேற்றுடன் முடிவடைந்தது காலகெடுவை மேலும் நீட்டிக்க வேண்டும் என கிராமப்புறங்களில் உள்ள பெண்கள் தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர் இந்நிலையில் அவர்களின் கோரிக்கை ஏற்று வரும் பத்தாம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும் வாய்ப்பு இல்லை என மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழக அரசுக்கு நெருக்கடி கொடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் ஒரு சிலர் செயல்படுவதாக குற்றம் சாட்டினார் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலை எதிர்கொள்ள அதிமுக தயாராக இருப்பதாக கூறிய ஜெயக்குமார் தமிழக நலனை கருத்தில் கொண்டே மத்தியில் உள்ள பாஜகவுடன் இணக்கமாக உள்ளதாக தெரிவித்தார் திமுக ஆட்சிக்கு வரும் என்பது நடக்காத ஒன்று என்றும் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறினார் அரசுக்கு எதிராக இன்றைக்கு அம்மாவுடைய அரசுக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டம் இதெல்லாம் வந்து இது பண்றாரு சொல்லும் போது அவருடைய எண்ணம் வந்து நம்முடைய அம்மாவுடைய அரசை வந்து வீழ்த்தி விட வேண்டும் அதை கவிழ்த்து விட வேண்டும் அதுக்கு எந்த வகையெல்லாம் இடையூறு கொடுக்க முடியுமோ அந்த வகையெல்லாம் இடையூறு கொடுத்து தொந்தரவு கொடுத்து மற்ற வகைகளில் வந்து எல்லா வகையிலும் வந்து அரசுக்கு வந்து ஒரு நெருக்கடி கொடுக்கின்ற நிலையிலே அவர்கள் வந்து இருக்கின்ற நிலையில் நிச்சயமாக வந்து அதை எல்லாம் சமாளித்து வெற்றிகரமாக தான் நாங்கள் வந்து அரசை வந்து அம்மாவுடைய அரசை வழிநடத்தி சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் இவர்கள் வந்து தூக்கமே வராமல் முதலமைச்சர் கனவுல முழுமை அளவுக்கு வந்து உருண்டு பிறண்டு அழுகின்றார்கள் அதாவது பழமொழி கூட சொல்லுவாங்க கிராமத்தில் ஆண்டாண்டு அழுது புரண்டாலும் மாண்டார் மீண்டு வருவாரோ வரமாட்டார் அது மாதிரி தான் திமுக ஆட்சி கட்டில் ஏறுவது என்பது நிச்சயமாக நடக்காத ஒன்று கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் கணபதியால் நியமிக்கப்பட்ட எழுபதற்கும் மேற்பட்ட பேராசிரியர்களிடம் விசாரணை நடத்த லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறையினர் முடிவு செய்துள்ளனர் கல்லூரி விரிவுரையாளர் பணியிடத்துக்கு முப்பது லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கிய புகாரில் கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் கணபதி கைது செய்யப்பட்டார் அவருக்கு இடைத்தரகராக செயல்பட்ட பேராசிரியர் தர்மராஜ் என்பவரையும் லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறையினர் கைது கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் கணபதியால் நியமிக்கப்பட்ட எழுபதற்கும் மேற்பட்ட பேராசிரியர்களிடம் விசாரணை நடத்த லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறையினர் முடிவு செய்துள்ளனர் கல்லூரி விரிவுரையாளர் பணியிடத்திற்கு முப்பது லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கிய புகாரில் கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் கணபதி கைது செய்யப்பட்டார் அவருக்கு இடைத்தரகராக செயல்பட்ட பேராசிரியர் தர்மராஜ் என்பவரையும் லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் இதனையடுத்து துணைவேந்தர் கணபதியின் கோவை மற்றும் திருச்சியில் உள்ள வீடுகளில் லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறையினர் சோதனை நடத்தின இதில் முறைகேடாக சொத்து குவித்தது தொடர்பான ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன இதனையடுத்து துணைவேந்தர் கணபதி பேராசிரியர் தர்மராஜ் கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டன துணைவேந்தர் பதவியிலிருந்து கணபதியை நீக்குவது தொடர்பான நடவடிக்கைகளில் லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறையினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் துணைவேந்தர் கணபதியால் நியமிக்கப்பட்ட பேராசிரியர்களிடம் விசாரணை நடத்த லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறையினர் முடிவு செய்துள்ளனர் இதற்காக எழுபது பேராசிரியர்களுக்கு விரைவில் சம்மன் அனுப்ப முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது பேருந்து 
கட்டண உயர்வை முழுமையாக திரும்பப் பெற வலியுறுத்தி பிப்ரவரி பதிமூன்றாம் தேதி கண்டன கூட்டம் நடைபெறும் என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் பேருந்து கட்டண உயர்வுக்கு எதிராக அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை எடுப்பது குறித்து சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் நடைபெற்றது திமுக செயல் தலைவர் மு ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் திருநாவுக்கரசர் வைகோ முத்தரசன் திருமாவளவன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மு ஸ்டாலின் பேருந்து கட்டண உயர்வை கண்டித்து அனைத்து மாவட்ட தலைநகரங்களிலும் பிப்ரவரி பதிமூன்றாம் தேதி கண்டன கூட்டம் நடைபெறும் என தெரிவித்தார் இதில் அனைத்து தோழமை கட்சியினரும் கலந்து கொள்வார்கள் என்றும் அவர் கூறினார் அனைத்து கட்சி தலைவர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது அந்த கூட்டத்தில் மூன்று தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்றன முதல் தீர்மானமாக பேருந்து கட்டண உயர்வை எதிர்த்து மாவட்ட தலைநகரங்களில் கண்டன கூட்டங்கள் நடத்துவதென்று முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அந்த கண்டன கூட்டங்கள் வருகிற பதிமூன்றாம் தேதி எல்லா மாவட்ட தலைநகரங்களும் நடைபெறவிருக்கின்றன அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்கள் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் சென்று அந்த கூட்டங்களில் பங்கேற்க இருக்கிறார்கள் எல்லா கட்சியினுடைய நிர்வாகிகளும் அந்த கண்டன கூட்டங்களில் பங்கேற்க இருக்கிறார்கள் யார் யார் எங்கெங்கு பங்கேற்க இருக்கிறார்கள் என்பதை விரைவில் முறையாக வெளியிட இருக்கிறோம் கூட்டணி தொடர்பாக இப்போதைக்கு எந்த கருத்தும் சொல்ல தேவையில்லை அதற்கான அவசியம் எழவில்லை என்று திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய செயல் தலைவர் பேட்டியில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இது மக்கள் பிரச்சனைக்காக மட்டுமே கூடி கலந்தாய்வு செய்து ஒரு அறிவிப்பை செய்திருக்கிறோம் எனவே இதை தேர்தல் கூட்டணி என்கிற அடிப்படையிலே முடிச்சு போட்டு பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தமிழக அரசின் வளர்ச்சிப் பணிகள் குறித்து ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் கிருஷ்ணகிரியில் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகிறார் தமிழக அரசின் வளர்ச்சிப் பணிகள் குறித்து ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் கடந்த நவம்பர் மாதம் கோவையில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் இதைத் தொடர்ந்து கன்னியாகுமரி நெல்லை மாவட்டத்திலும் தமிழக அரசின் வளர்ச்சித் திட்டங்கள் குறித்தும் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் இந்நிலையில் கிருஷ்ணகிரியில் வளர்ச்சித் திட்டம் குறித்து ஆளுநர் ஆய்வு செய்து வருகிறார் தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் பணிகள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் பன்வாரிலால் புரோஹித் ஆலோசனை நடத்தினார் தமிழக அரசின் வளர்ச்சித் திட்டங்களை விரைந்து முடிக்குமாறு அதிகாரிகளுக்கு ஆளுநர் அறிவுறுத்தினார் இந்நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் மதுரை ஆதீனத்தின் இருநூற்று தொன்னூத்தி மூன்றாவது மடாதிபதி என கூறியதை திரும்பப் பெற்றுக் கொள்வதாக உயர்நீதிமன்றத்தில் நித்யானந்தா தெரிவித்துள்ளார் மதுரை ஆதீன மடத்திற்குள் நித்யானந்தா நுழைய தடை விதிக்க கோரி உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் ஜெகதல பிரதாபன் என்பவர் மனு தாக்கல் செய்தார் அதற்கு பதில் மனு தாக்கல் செய்த நித்யானந்தா மதுரை ஆதீனத்தின் இருநூற்று தொன்னூத்தி மூன்றாவது ஆதீனமாக கடந்த இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டு தான் நியமிக்கப்பட்டதாகவும் இதனை யாராலும் ரத்து செய்ய முடியாது என்றும் தெரிவித்திருந்தார் இதனை விசாரித்த நீதிமன்றம் மனுவை திரும்பப் பெறாவிட்டால் கிரிமினல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது இந்நிலையில் தனது மனுவை திரும்பப் பெற்றுக் கொள்வதாக நித்யானந்தா பதில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் அதில் மதுரை ஆதீனத்தின் இருநூற்று தொன்னூத்தி மூன்றாவது மடாதிபதி என கூறியதற்கு மன்னிப்பு கோரியுள்ளார் இதனை ஏற்றுக்கொண்ட உயர்நீதிமன்றம் பிப்ரவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதிக்குள் நித்யானந்தா பதிலளிக்க உத்தரவிட்டுள்ளது மும்பை பங்கு சந்தையில் வணிகம் தொடங்கிய சில வினாடிகளில் ஐந்து கோடியே நாற்பது லட்சம் ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டதால் முதலீட்டாளர்கள் கவலையடைந்துள்ளனர் மும்பை பங்கு சந்தை இன்று காலை வர்த்தகம் தொடங்கியவுடன் கடும் சரிவை சந்தித்தது சென்செக்ஸ் முப்பத்தி நான்காயிரம் புள்ளிகளுடன் தொடங்கிய வணிகம் சில வினாடிகளில் ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பது புள்ளிகள் சரிந்து முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து நானூற்று எண்பது புள்ளிகளாக சரிந்தது இதேபோன்று தேசிய பங்கு சந்தையான நிப்டி முன்னூற்று ஐம்பது புள்ளிகள் வீழ்ச்சியடைந்து பத்தாயிரத்து முன்னூறு புள்ளிகளாக சரிந்தது மும்பை மற்றும் தேசிய பங்கு சந்தைகளில் வர்த்தகம் தொடங்கிய சில வினாடிகளில் ஐந்து லட்சத்து நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு இழப்பு ஏற்பட்டது இதன் காரணமாக முதலீட்டாளர்கள் பெருமளவு இழப்பை சந்தித்துள்ளனர் அமெரிக்க பங்கு சந்தைகளின் சரிவு மும்பை பங்கு சந்தைகளும் எதிரொலித்ததாக முதலீட்டாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் குக்க சின்னம் ஒதுக்கக் கோரி தினகரன் தொடர்ந்த வழக்கில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பதிலளிக்க டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது உள்ளாட்சித் தேர்தலில் குக்கர் சின்னம் ஒதுக்கக் கோரி தினகரன் டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் இந்த வழக்கு நேற்று விசாரணைக்கு வந்தபோது குக்கர் சின்னத்தை தினகரனுக்கு ஒதுக்குவது தொடர்பாக தலையிட முடியாது என தலைமை தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது 
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக மாநில தேர்தல் ஆணையம்தான் முடிவு எடுக்க இயலும் என்றும் தேர்தல் ஆணைய வழக்கறிஞர் தெரிவித்தார் இந்நிலையில் இந்த வழக்கு டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் உள்ளாட்சி தேர்தலில் தினகரனுக்கு குக்கர் சின்னம் ஒதுக்குவது தொடர்பாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பதிலளிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டு வழக்கின் விசாரணை வரும் பதினைந்தாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர் விழுப்புரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தினகரன் ஆதரவாளர்கள் அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர் இது தொடர்பாக அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஒ பன்னீர்செல்வம் துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளனர் அதில் விழுப்புரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த முன்னாள் எம்எல்ஏ கோதண்டராமன் உள்ளிட்ட இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் அதிமுகவின் கொள்கை மற்றும் கோட்பாடுகளுக்கு களங்கத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருவதாக கூறியுள்ளனர் எனவே அவர்கள் அனைவரையும் கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து நீக்குவதாக பன்னீர்செல்வமும் எடப்பாடி பழனிசாமியும் கூட்டாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளனர் நெடுந்தீவு அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த தமிழக மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் விரட்டி அடித்துள்ளனர் ராமேஸ்வரத்தைச் சேர்ந்த ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகளில் மீன்பிடிக்க சென்றனர் நெடுந்தீவு அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது அங்கு வந்த இலங்கை கடற்படையினர் தமிழக மீனவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தினர் மேலும் வலைகளை அறுத்து எறிந்தும் மீன்பிடி சாதனங்களை சேதப்படுத்தியும் இலங்கை கடற்படையினர் அட்டுழியத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அச்சமடைந்த மீனவர்கள் அவசர அவசரமாக கரை திரும்பினர் கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் இலங்கை கடற்படையினர் பனிரண்டு தடவை தமிழக மீனவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர் இந்த தொடர் தாக்குதலுக்கு மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மீனவர்கள் மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளனர் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் தக்காராக மாலைமுரச நிர்வாக இயக்குநர் ரா கண்ணன் ஆதித்த நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் தமிழகத்தில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க கோவில்களில் ஒன்று திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலாகும் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடு என்றும் இக்கோவில் போற்றப்படுகிறது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த இக்கோவிலின் தக்காராக மாலைமுரசு நிர்வாக இயக்குநர் ரா கண்ணன் ஆதித்த நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது ஆந்திராவுக்கு சிறப்பு நிதி வழங்கப்படாததை கண்டித்து நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் தெலுங்கு தேச கட்சியைச் சேர்ந்த எம்பிக்கள் நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மத்திய பட்ஜெட்டில் ஆந்திர மாநிலத்திற்கு சிறப்பு நிதி மற்றும் புதிய திட்டங்கள் ஒதுக்கப்படும் என தெலுங்கு தேச கட்சியினர் எதிர்பார்த்திருந்தனர் ஆனால் அவர்களின் எதிர்பார்ப்புக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியதால் கடும் அதிருப்தி அடைந்தனர் இந்த நிலையில் ஆந்திர மாநிலத்திற்கு சிறப்பு நிதி வழங்கப்படாததை கண்டித்து டெல்லி நாடாளுமன்ற வளாகத்தை தெலுங்கு தேச கட்சியைச் சேர்ந்த எம்பிக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்பொழுது எம்பிக்கள் தங்களது கால்களில் சலங்கை கட்டிக்கொண்டும் தலையில் சிண்டு கட்டிக்கொண்டும் நூதன முறையில் எதிர்ப்பை தெரிவித்துள்ளனர் इन्होंने विरोध का तरीका मत शिवसा जी इस तरह के जो विरोध का प्रदर्शन है आपका टाइम ऑफ गार्ड से नो கேரளாவைச் சேர்ந்த நகைக்கடை அதிபர் ஒருவர் ஒருநாள் ஜெயில் வாழ்க்கையை அனுபவித்த தகவல் அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது கேரளாவைச் சேர்ந்தவர் பாபு செம்மனூர் பிரபல நகைக்கடை அதிபரான இவருக்கு ஜெயில் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என்பதை அனுபவபூர்வமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை நீண்ட நாட்களாக இருந்து வந்தது இந்நிலையில் தெலுங்கானா மாநிலம் சங்கரரெட்டி மாவட்டத்தில் உள்ள நிஜாம் மன்னர் கால சிறைச்சாலையில் ஐநூறு ரூபாய் பணம் செலுத்தி ஒரு நாள் ஜெயில் வாழ்க்கை வாழும் திட்டம் நடைமுறையில் இருக்கிறது அங்கு சென்ற நகைக்கடை அதிபர் பாபி செம்மனூர் ஐநூறு ரூபாய் கட்டணமாக செலுத்தி ஜெயில் கைதிகளுக்கான நிபந்தனைகளுடன் ஜெயிலில் வழங்கப்படும் உணவுகள் மற்றும் உடைகளை ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு நாள் ஜெயில் கைதியாக வாழ்ந்துள்ளார் டெல்லியில் பொதுமக்களின் பார்வைக்காக திறக்கப்பட்டுள்ள முகல் கார்டனை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பார்வையிட்டார் டெல்லி ராஷ்டிரபதி பவனில் அமைந்துள்ள முகல் கார்டன் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையின் சின்னமாக விளங்கி வருகிறது இந்த நிலையில் பசுமை மிகுந்த முகல் கார்டன் பொதுமக்களின் பார்வைக்காக இன்று திறக்கப்பட்டது கார்டனை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் திறந்து வைத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து தனது மனைவியுடன் முகல் கார்டனை அவர் பார்வையிட்டார் இந்த கார்டனை பொதுமக்கள் இன்று முதல் மார்ச் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி வரை பார்வையிடலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
டெல்லி அருகே ஏமாற்றிய காதலனை பழி வாங்குவதற்கு இளம்பெண் நூதன முறையில் நடனமாடி எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தினார் டெல்லி அருகே உள்ள குருகிராம் பகுதியைச் சேர்ந்த இளம்பெண் ஒருவர் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த இளைஞரை காதலித்ததாக கூறப்படுகிறது ஆனால் திருமணம் செய்யுமாறு இளம்பெண் கூறிய போது அந்த இளைஞர் மறுத்துவிட்டதாக தெரிகிறது இதனால் ஆத்திரமடைந்த அந்த பெண் ஏமாற்றிய காதலனை பழிவாங்கும் வகையில் அவர் வீட்டு முன்பு ஆடிப்பாடி நடனமாடியுள்ளார் சமூக வலைதளங்களில் இந்த காட்சி வைரலாக பரவி வருகிறது சென்னையில் மாதாந்திர பேருந்து கட்டண பாஸ் அதிகரிப்பு ஆயிரத்து முன்னூறு ரூபாயாக உயர்வு மின்வாரிய பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் தமிழக அரசுக்கு வைக்க கோரிக்கை விருப்பம் போன்று பயணம் செய்யும் மாதாந்திர பஸ் பாஸ் கட்டணம் ஆயிரத்து முன்னூறு ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது சென்னையில் மாநகர பேருந்துகளில் விருப்பம் போல் பயணம் செய்யும் மாதாந்திர பஸ் பாஸ் கட்டணம் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வழங்கப்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் போக்குவரத்து கட்டண உயர்வு காரணமாக மாதாந்திர பஸ் பாஸ் கட்டணம் ஆயிரத்து முன்னூறு ரூபாயாக மாற்றப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இதேபோன்று ஐம்பது ரூபாய்க்கு வழங்கப்பட்டு வந்த ஒரு நாள் பஸ் பாஸ் கட்டணம் எண்பது ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது இந்த புதிய கட்டண நடைமுறை வரும் எட்டாம் தேதி முதல் அமலுக்கு வரும் என்றும் பஸ் பாஸ்களை வரும் பதினான்காம் தேதியிலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவை மாவட்டம் சூலூர் பகுதியில் சாலை கடக்க முயன்ற போது லாரி மோதிய விபத்தில் பெண் ஒருவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் விபத்து நிகழ்ந்த பரபரப்பான சிசிடிவி கேமரா காட்சி தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது சில்லறை வணிகத்தில் நூறு சதவீத அந்நிய முதலீட்டை கண்டித்து தமிழ்நாடு வணிக சங்கம் சார்பில் சென்னையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது வணிக சங்க பேரமைப்பு தலைவர் விக்ரமராஜா தலைமையில் சென்னை வள்ளுவர் கோட்டத்தில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இதனையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நகராட்சி மற்றும் மாநகராட்சி கடைகளில் நூறு மடங்கு கட்டண உயர்வை தமிழக அரசு திரும்ப பெற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் வணிகர்களின் கோரிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சந்தித்து முறையிட உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் கொண்டு மத்திய அரசும் மாநில அரசும் சில்லறை வணிகத்தில் அந்நிய முதலீட்டை அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் இன்று சிங்கிள் பிராண்டிலே முழு வணிகத்தை தொடங்கியிருக்கிறார்கள் இது ஆபத்துக்குரியது உடனடியாக திரும்பப் பெற வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி எங்களுடைய ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த ஆர்ப்பாட்டம் இன்றோடு நின்று விடாது இந்த ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு பிறகு அரசு முறையான தீர்வு தரவில்லை என்று சொன்னால் பதினைந்து நாளைக்குள் முறைப்படுத்தவில்லை என்று சொன்னால் எங்களுடைய அடுத்த கட்ட போராட்டம் இதைவிட அதிகமான வலிமையான போராட்டமாக மக்கள் அத்தனை பேரும் சந்திக்கக்கூடிய வகையில் அந்த போராட்டம் அமையும் என்பதை எச்சரிக்கோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அனைத்து தொழிற்சங்கங்களையும் உடனடியாக அழைத்து மின்வாரிய ஊழியர்களின் பிரச்சினைக்கு சுமூக தீர்வு காண வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் வரும் பனிரெண்டாம் தேதிக்குள் உடன்பாடு ஏற்படாவிடில் பதினாறாம் தேதி ஒரு நாள் அடையாள வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடப்போவதாக மின்வாரிய ஊழியர்கள் அறிவித்திருப்பதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் எனவே தமிழக அரசு இரண்டு புள்ளி ஐந்து ஏழு காரணியை கொண்டு தங்களுக்கு ஊதிய உயர்வு வழங்கிட வேண்டும் என்ற தொழிலாளர்களின் நியாயமான கோரிக்கை ஏற்று வலியுறுத்தியுள்ள அவர் உடனடியாக அனைத்து தொழிற்சங்கங்களையும் அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சுமூக தீர்வு காண வேண்டும் என அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சங்கரன் கோவில் அருகே இருசக்கர வாகனம் மீது பேருந்து மோதி ஏற்பட்ட விபத்தில் தனியார் பால் நிறுவன ஊழியர் ஒருவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளார் நெல்லை மாவட்டம் திருநெல்வேலி வண்ணாரப்பேட்டையைச் சேர்ந்தவர் மணிகண்டன் 
இவர் தனியார் பால் நிறுவனத்தில் விற்பனை பிரதிநிதியாக பணிபுரிந்து வருகிறார் மணிகண்டன் வழக்கம் போல் சங்கரன் கோவில் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள முகவர்களை சந்திப்பதற்காக இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தார் நெடுங்குளம் விளக்கு அருகே வந்து கொண்டிருந்த போது எதிரே வந்த பேருந்து மோதி விபத்து ஏற்பட்டது இதில் படுகாயமடைந்த மணிகண்டன் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளார் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அருகே அரசு மருத்துவமனையில் பிரசவத்திற்காக அனுமதிக்கப்பட்ட பெண் உயிரிழந்ததால் உறவினர்கள் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அருகே உள்ள கள்ளிப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் தங்கமணி இவர் பிரசவத்திற்காக அரசு மருத்துவமனையில் கடந்த வாரம் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இதனையடுத்து சுக பிரசவத்தில் தங்கமணிக்கு பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளதாக தெரிவித்த மருத்துவர்கள் சிறிது நேரத்தில் குழந்தையின் தாயார் இறந்துவிட்டதாக கூறியுள்ளனர் இதனால் ஆத்திரமடைந்த உறவினர்கள் மருத்துவமனை வளாகத்தை முற்றுகையிட்டனர் இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது கள்ளிப்பட்டி ஜிஹெச் தான் பாட் இருந்துச்சு ஏற்கனவே பையனுக்கு வந்து அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு பையன் இருக்கு எட்டு வயசுல இது வந்து ரெண்டாவது பொண்ணு சேர்த்தி நாலு நாள் ஆச்சு இப்போ இன்றைக்கி காலையில் டெலிவரி ஆச்சு ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழித்து அந்த பொண்ணு இறந்துருச்சு அப்படின்னாங்க என்ன காரணம் கேட்டதுக்கு ரத்த குழாய் வெடிச்சிருச்சு ப்ரெஷர் அதிகம் மைய அப்படின்ட்டாங்க அந்த குழந்தை வந்து மையாவது ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து ரெண்டு டைம் ஃபிக்ஸ் வந்துருச்சு ரொம்ப சீரியஸ்ன்னு சொல்லி கோயம்புத்தூர் ஜிஹெச்சுக்கு அனுப்பிச்சு வச்சுருக்கிறாங்க காலியாக உள்ள சிறைகளை மூட தெலுங்கானா அரசு முடிவெடுத்துள்ளது ஆண்டுக்கு பத்து சதவீத குற்றங்களை குறைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளில் தெலுங்கானா அரசு ஈடுபட்டு வருகிறது இது தவிர கைதிகளுக்கு மறுவாழ்வு அளிக்கும் பயிற்சிகளும் அரசு சார்பில் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன இதனால் சிறையிலிருந்து வெளியே சென்றதும் பலர் மனந்திருந்தி வாழ்ந்து வருகின்றனர் இதுபோன்ற தொடர் நடவடிக்கைகளால் குற்றமும் குற்றவாளிகளும் குறைந்து வருவதால் சிறைகளில் உள்ள கைதிகளின் எண்ணிக்கையும் குறைந்து வருகிறது மாநிலத்தில் மொத்தம் முப்பத்தி ஐந்து கிளை சிறைகள் உள்ள நிலையில் இதில் ஐந்து கிளை சிறைகள் இந்த ஆண்டுக்குள் மூட தெலுங்கானா அரசு முடிவெடுத்துள்ளது புத்தம்புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்
தர்மபுரி மாவட்டம் அரூரை அடுத்துள்ள ஊத்தங்கரை அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் சர்மதாஸ் என்ற மாணவர் படித்து வந்துள்ளார் இவரை சக்திவேல் என்ற மற்றொரு மாணவர் தொடர்ந்து தாக்கி வந்ததாக கூறப்படுகிறது இதையடுத்து தாக்கப்பட்ட மாணவரை சக்திவேலின் உறவினர்கள் காவல் நிலையத்தில் பொய் புகாரின் பேரில் ஒப்படைத்துள்ளனர் தகவல் அறிந்து வந்த கிராம மக்கள் மாணவரை விடுவிக்க கோரி சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் போலீஸும் வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிவா இல்லாம ஒரு ஒரு அராஜகமா பேசினாரு அவனையும் அரெஸ்ட் பண்ணிடுவோம் இவனையும் அரெஸ்ட் பண்ணிடுவோம் இவனும் படிக்க தேவலாம் அவனும் படிக்க தேவலன்ற வந்து ஒரு 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 பயத்துல ஒரு ஒரு அதிகாரமா பேசினதால நாங்க வந்து வண்டியை வந்து சிறைப்பிடிச்சோம் சாலை மறியல் பண்ணோம் டி கலெக்டர் சார் வந்துட்டு சரி ஓகே அவங்க கிட்ட எழுதி வாங்கிட்டு நீங்க அனுப்பி விடுங்க நாளைக்கு எதா இருந்தாலும் பேசிக்கலாம் வன்முறை வேண்டாம் அப்படினு சொல்லிட்டு சொன்னதன் பேர்ல நாங்க வந்து இத வந்து கூட்டத்தை கழிச்சு நாங்க வந்து பெடிஷன் மாதிரி எழுதி கொடுத்து நாங்க இறக்கிட்டோம் வந்த வண்டி போலீஸ் வண்டி இல்லாதனால எங்களுக்கு வந்து சாலை முறையில் நாங்க பண்ண வேண்டியதா போச்சு வந்தவங்க வந்து பேச்சுவார்த்தை சரியில்லாதனால நாங்க சாலை முறையில் பண்ணனது பின்னாடி வந்த அதிகாரிகள் மூத்த அதிகாரிகள் பேச்சில கொஞ்சம் உடன்பாடு இருந்தது அவங்களுடைய உடன்பாடுல தான் இத வந்து படிச்ச பையனா வந்து விட்டுட்டு போயிருக்காங்க சீர்காழி அருகே வேனும் மினி வேனும் நேருக்கு நேர் மோதி கொண்ட விபத்தில் ஒருவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் திருவண்ணாமலையில் இருந்து திருமண நிகழ்ச்சிக்கு திருமணஞ்சேரி கோவிலுக்கு வேனில் சென்றனர் இவர்கள் சென்ற வேன் சீர்காழி அருகே வரும்போது காலணிகளை ஏற்றிக் கொண்டு வந்த மற்றொரு மினி வேன் மீது மோதியது இதில் மினி வேனில் பயணம் செய்த தஞ்சாவூரை சேர்ந்த வியாபாரி ஸ்டாலின் என்பவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் உடன் பயணம் செய்த மற்ற இருவர் படுகாயமடைந்துள்ளனர் ஆம்புலன்ஸ் கொண்டுவரப்பட்டு படுகாயமடைந்தவர்கள் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டனர் ஈரோட்டில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை ஜப்தி செய்ய நீதிமன்ற ஊழியர்கள் வந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது ஈரோடு மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட கொல்லம்பாளையத்தில் கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பதாம் ஆண்டு வீட்டு வசதி வாரியத்திற்காக அப்போதைய மாவட்ட ஆட்சியர் நடராஜ் மற்றும் செங்கோடன் ஆகியோருக்கு சொந்தமான நிலத்தை குறைந்த விலைக்கு கையகப்படுத்தியுள்ளன இது தொடர்பாக இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்க கோரி நிலத்தின் உரிமையாளர்கள் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தன ஆனால் கடந்த முப்பத்தி இரண்டு ஆண்டுகளாக இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்கப்படாத காரணத்தால் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக பொருட்களை ஜப்தி செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இதனையடுத்து நீதிமன்ற ஊழியர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் வந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது பின்னர் பதினைந்து நாட்களுக்குள் பணத்தை செலுத்தி விடுவதாக ஆட்சியர் சார்பில் அதிகாரிகள் உறுதியளித்ததை அடுத்து அவர்கள் திருப்பி சென்றனர் பணமே கட்டாமல் இருந்த காரணத்திற்காக மூன்று முறை ஜப்தி நடவடிக்கைகளுக்கு வந்து மூன்று முறையும் அவர்கள் பணத்தை கட்டுவதாக ஏற்றுக்கொண்டு ஆனால் பணத்தை கட்டாத காரணத்தினால் இந்த முறை இறுதியாக ஜத்தி நடவடிக்கைக்கு வரும்போது மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இல்லை அவருடைய நேர்முக உதவியாளருடன் இருந்தார்கள் அவர்கள் விரைவில் கட்டிவிடுவதற்கு ஆவணம் செய்வதாக உறுதியளித்ததன் பேரில் மூன்று காச அவகாசம் அவர்களுக்கு கொடுத்து இன்று நாங்கள் திரும்பிச் செல்கிறோம் மூன்று நாளில் அவர்கள் கட்டவில்லை என்றால் மீண்டும் ஜத்தி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் புத்தம்புதே செய்திகள் அவ்வப்போது மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்